Good morning. Welcome to my Vlogmas Day 4. So, ayan na nga guys. So, ang topic ko today is internet connection in Taiwan. Opo. Paano nga po ba gumagana mga internet connection dito sa Taiwan? So, kung gusto nyo pong malaman kung paano, let's keep on watching. Okay, so, narinig nyo kanina kung ano yung pinaka-topic natin today at nababasa nyo po sa title. Ang title is internet connection in Taiwan. Mga first timers, Kung ang, kung ang tanong nyo is kung kailangan pa po ba ng roaming number in case na paalis na kayo, wag na po kayong kumuha kasi magiging useless po yan dito. Napakarami po kasing ibibigay sa inyong SIM pagbaba nyo ng airport. So, ayun po yung magiging magagamit nyo dito sa Taiwan. So, I suggest na wag na po kayong kumuha ng roaming number. Guys, hindi nyo po magiging problema kung paano kayo makakapag-avail ng SIM card. Kasi guys, um, ang SIM card po is free. Pagbaba nyo pa lang, di ba first timer kayo or kung, kung ex Taiwan man kayo, alam na po ito. Pagbaba nyo po ng plane, so may kuhanan po doon ng SIM card. Hindi. Sa akin kasi, binigyan ako ng, o, ng 5 SIM card. Opo, ito, ito po yun. Um, Pinakauna is GT, pangalawa is Vivo, pangatlo is T-Star, IF yata ito, T-Star. Ay, correct me if I'm wrong. Pero as Basta yun na yun. Tapos, okay sim. Saka, chungwa. Chungwa. Guys, pag nakareceive na kayo ng ganito, may mga form po kayong pipinmahan sa airport. Isang form, isang sim. Kasi guys, bawat sim guys, nakapangalan sa inyo. So, kaya guys, lahat ng sim na matatanggap nyo po dito sa Taiwan, kung hindi nyo po alam, kailangan nyo po siyang itabi. Opo, kahit hindi nyo iginagamit, kahit hindi nyo gagamitin or kahit ubus na po ang load at kahit luma na po iyong SIM card na yon you need to keep that SIM kasi guys, nakapangalan po yung sa inyo. Ngayon, bakit ko sinasabing kailangan yung itabi? Kasi guys, kapag hiniram yan ng kung sino or kung napulot man yan ng kung sino at gamitin sa hindi magandang pamamaraan yung SIM card na nakapangalan sa inyo, so, pag na-trace yun, kasi tinatitrace yun eh, kasi nga, lahat ng SIM na ibinigay sa'yo, nakapangalan, pag na-trace yun at pangalan mo, kahit wala kang alam, hindi sila maniniwala sa'yo kasi guys, sa'yo nakapangalan yung SIM na yun, kaya kailangan, ingatan mo. So, ayun na nga guys, yun yung pinaka-word ano pinaka -word sa SIM card, kasi kailangan mo siyang itabi. Kasi kapag may gumamit na iba niyan, patay ka na. So, kung first timer gaman guys, itabi mo ang lahat ng SIM card. Pag hindi mo naman siya na ginagamit, pwede mo na siyang wasakin. Wasakin mo na lang kesa magamit pa ng iba. Kasi ako yung iba kong SIM, minasak ko. Mga bagong kuha ko kasi to, pero wawasakin ko na rin siya. Um, siguro mga next month. So, ayun na nga. Tandaan nyo guys ha, kailangan nyo siyang itabi at kailangan nyo siyang hindi ipahiram sa iba. Hindi po pagdadamot yon guys. Kasi lahat naman ng Pilipino dito, lahat naman ng nagtatrabaho dito, lahat naman ng galing Pilipinas, pagdating dito at pagbaba ng aeroplano guys, may pre-SIM naman. So, lahat, basta isipin nyo guys, pag may nanghiram sa'yo, may SIM card ka ba? Pahiram naman ako, gano'y. Siyempre maaawa ka kung sa Pinas pwede mo ipahiram yung mga SIM card mo. Dito po guys, hindi. Uulitin ko, hindi po pwede ipahiram ang mga SIM card dito. Opo guys, hindi po pwede. Uulitin ko, hindi po pwede ipahiram. Sabihin na nilang madamot ka. Kasi guys, uulitin ko sa'yo nakapangalan yun. Alin na ako guys, no? Kasi may pasok ako mamaya. So ayun. Uh, I-explain ko kung paano po gamitin ang mga ito at kung bakit hindi nyo nakilangin ng rooming number. Tapos guys, hindi free wifi dito sa mga daan, hindi po free wifi. So, kaya kailangan nyo gumamit ng SIM card. Opo. Pero ang connection naman nila rito is, ang data connection naman nila rito is napakalakas. Opo, parang wifi na po sa Pilipinas. Opo, parang TLDT, ganun. So, guys, may two kinds of SIM ha. Ano, 3G and 4G. So, ito po is 4G. Ayan, 4G na po siya. Kaya malakas na po. Kapag 3G po, malakas din po ang 3G. Pero mas malakas po ang 4G. Pero upgrade na po yata sila ngayon. Wala na po yata ang 3G pagkatapos ng December. Next year, puro 4G na po yung SIM card. So, ayun na nga. So, ito. Itong SIM na to. Kung makaka-abay kayo na, GT is, ano siya, for, ano, valid for 60 days yung SIM card niya. So, 2 months. Valid valid for 2 months tong SIM na to. Kahit hindi nyo siya gamitin ng pagkabagay sa inyo, pwede pa siya hanggang 2 months. So, ayun. So, meron siyang 100 NT na laman. Opo, pwede nyo po siyang ipang-call sa Pilipinas. Na dito naman po tayo sa Vivo One. Vivo One card. So, maganda to guys kasi yung 100 NT niya, 
pwede nyo rin siyang itawag. Parang anti dollar slow niya. So, ayun. Tumatagal po siya na um, nagamit ko siya ng 60 minutes, bali 1 hour. Opo, putol-putol na po yun kasi. May internet po kasi. Meron po siyang internet na 20 days. Dito naman po tayo sa Chungwa. So, meron siyang 100 NT na pang call sa Pilipinas. So, meron siyang 15 days internet. Ayan. Meron pa tayong OK SIM. Ito yun. Mas malaki yung pang call nito sa Pinas. Kasi 150 NT. Ayan o. Oh. So, yung internet connection niya is for 15 days. So, ito, hindi ko alam kung ano to. Kung anong SIM. Kasi wala siyang, hindi na siya nakakabit sa ano niya. Sa, ano. etong T-Star. Marakas to guys. Ito yung pinakauna kong ginamit. So, T-Star, alam ko IF siya. Ayan, IF. Alam ko ang T-Star IF. Correct me if I'm wrong. Pero, ang T-Star, alam ko IF. So, ayun na. Malakas to guys. Maganda to. Kasi, yung pangkaw niya maabot hanggang 2 hours sa Pinas. Free lang yan ha guys. Oo, pero ang daming free. Lima. Lima yung free sa airport. So, kaya guys, isinadjust ko nang huwag na kayong magdala ng rooming number. So, ayun. Dito na tayo sa kung paano siya nilaload. And guys, kapag naubos nyo yung bawat team, lahat na yon kailangan guys magamit nyo guys. Kasi sayang, it's spray Alam mo yun. Ah, maganda siyang gamitin lahat guys. Kasi maganda sa pauna. Halimbawa, ikaw first time mo, wala kang pondo, wala kang dalang, kung may dala ka mang cash, sakto lang sa pagkain mo, panggastos mo, pambili mo ng mga pangangailangan mo. So, maganda siya kasi, magandang may free. Kasi guys, um, sasakupi niya yung dalawang buwan mo so meaning 2 two, two months kang hindi maglo-load kasi nga puro free puro ano 15 days so lima to so magagamit mo siya for almost 2 months paano nga po pala po maglo-load guys bumibili ng card alam niya yung mga card sa Pinas parang ganun din siya ilo-load niya siya andito yung mga ano niya yung pin code andito rin yung instructions so ayun ganun lang halos pareho lang sa Pinas so ang halaga nito is 499 Ayan na po, for one, one month internet access na po siya. Unlimited, for 30, for 30 days lang naman po. So, ayan. <laughs> Nagamit ko ngayon is, when year, Chungwa. Chungwa po siya, ayan. Ito po, ayan. For one year na po ito. Kasi mas mura guys ang one year internet. Kasi kung bibili ka ng 499, isa. Or sabi kasi, pag Chungwa, depende kasi sa SIM card. At sa kung 3G or 4G yung bibilihin mo. Pag, pag 3G, mura lang po. Pag 4G, medyo mahal. So, 4G ang binili ko. For one year, ano siya, pumapatak po siya ng 3,600. Opo, one year na po yung in ko. At sa akin po nakapangalan, kailangan ko po ingatan. Ganon din po sana kayo, pag nakarating po kayo rito, nagkaroon kayo ng mga sarili yung SIM. So, kailangan nyo siyang i-keep or itabi para safe yung pagkatao nyo po rito. <laughs> safe yung pagkatao, para ang um, pangit ng term. Para safe yung identity nyo na hindi kayo mapapahama. Kung hindi nyo naman po na ginagamit, much better na sirain or wasakin nyo na lang. So, ayun. Tapos guys, etong mga SIM card na ito, Ah, uh, pwede siyang i-renew ng 3 months for 2 4 months. Nimbawa, na expired na yung pinaka SIM niyo. Pwede niyo siyang i-renew, free pa din po 'yan. Makikita niyo po 'yan sa mga hallway hallway na dadaanan niyo sa may city or sa may church, sa mga tapat ng mga Pinoy store. Opo, meron pong naa-avail 'yan. Ang requirements po nito is ARC at saka PhilHealth. Opo. Yun lang naman kailangan nila. Kaya wala po kayong kailangan ipag-alala kasi hindi po mahirap mag-avail ng panibagong SIM card. Pero bago ka mag-avail ng panibagong SIM card, kailangan nasira nyo na ang mga luma yung SIM. Kasi kapag dumami ang SIM sa inyo at nagkanda tapon-tapon or nami-misplace nyo, magagamit ng iba, kawawa naman kayo. So, much better na itabi nyo yung mga SIM card. Eh, hanggang dito na lang po ang aking video. Hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang dito na lang ang aking video. So, sana nagustuhan nyo. So, kung may mga katanungan pa po kayo regarding sa pag apply or sa about sa Taiwan na hindi nyo pa po naiintindihan, um, pag naga, naka 100 subscriber na po tayo, gagawa po tayo na Q&A part 2. sa so, ayun na nga po. Merry Christmas po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pananood. So, alam po, nakapanood ng video ko, huwag nyo pong kalimutan isubscribe. Uh, kung nagustuhan nyo rin po, huwag nyo rin pong kalimutan i-like and share my video. So, ayun lang po. Maraming salamat sa pananood. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year.